kasi France is isa sa she is pay. Balik niya ng araw ng interview. Like, kung gusto mong kumuha ng... Kumusta? Pum huh? At sana makarating din kayo sa Europe kagaya ko! <laughs>
saan ako kumuha ng, ng insurance policy ko, just comment down below at sabihin ko sa inyo, i-send ko sa inyo yung link kung saan ko nakuha. Number five, proof of accommodation. Yung hotel reservation ninyo. Meron din makukuha online yung mga pwede kang mag-book na free cancellation. Ganun ang ginawa ko noon. Kumuha ako na mga, nag-reserve ako ng mga hotel na may free cancellation. Huwag kayong magre-reserve ng ano kasi hindi pa naman sure kung ma-approve yung application nyo. May mga hotel kasi na hindi pwedeng i- hindi pwedeng i-cancel. So, pag nag-cancel ka, magpapayad ka ng penalty. So, huwag ganun. Okay, so number six, invitation letter. Eto, if meron kang friend or kang mag-anak doon, pwede kang humingi ng invitation letter sa kanila. Pero ako nang hindi ako nag-provide ng invitation letter kasi wala naman ako kakilala doon. So, talagang pupunta lang ako doon as a tourist. So, in-escape ko na to. Pwede tong wala. So, dito na tayo sa number 7. Eto, isa rin to sa importante. Isa, yung company letter. Yung company letter mo, galing sa boss mo, na um, sasabihin nila doon na ikaw ay talagang employee nila tapos kailangan nakalagay doon kung magkano sahod mo kasi ako noon, ang nakalagay doon sa company letter ko yun nga, na employed ako since kung anong year ako nag-umpisa tapos until now, yun ganun tapos kung magkano sahod ko tapos na na good ang performance ko sa company, mga ganon. So, alam na na siguro ng boss mo yun. Or kaya, or kaya, kaya pwede kang mag-compose na lang, tapos, yun na lang ang i-print mo na lang, tapos papirma, ipa-approve mo na lang sa boss mo. Ganon. So, ano, anong number na tayo? Number 8. Oh, no, no, no. This is not needed. Kasi sa mga ano to, ah, sa mga ano to, sa mga Iraqi to, hindi to sa atin. Kasi sa kanila required silang may birth certificate. Pero sa ating mga Pilipino, hindi na kailangan. Okay. So, bank statement. Marami sa inyo nagtatanong sa akin. Marami nagtatanong kung paano yung bank statements. Hindi nyo na kailangan ng bank statements na yung pupunta pa kayo ng Pilipinas, kumuha ng hard copy ng bank statements. Kung meron kayong online, like kagaya ko, Metro Bank kasi ako, So, naka-online ako. So, may access ako dito. So, yun. Makikita mo yung, yung bank statement doon. Nakalagay naman doon kung magkano yung laman ng bank mo. So, i-print mo lang yung page na yun. Ako kasi yun yung pre-novide ko na nag-apply ako. So, yun. Yun yung bank statement ko. Tapos, kung meron ka mga credit cards, may mga ATM card, i-copy mo rin yun. Tapos, i-attach mo rin sa ano mo sa requirements mo, kasama ng bank statements, makakatulong din yun sa'yo. So, proof yun na meron ka talagang pera na pang tour. Kasi kung, meron kasi akong kaibigan na hindi, walang pera sa banko. So, ang nangyari, na-disapprove siya. So, kailangan talaga i-prove nyo sa kanila na meron kayong enough money para mag-tour. Kasi kung hindi kayo magpo-provide ng ganito, Malamang hindi kayo ma-approve kasi alam niyo alam niyo naman istrikto yung mga taga embassy. So pag walang laman ng bangko mo, baka isipin nila kung ano lang ang gagawin mo dun sa bansa nila. So kailangan mo talaga 'to. Last last na requirement sa kailangan mong i-provide is yung ikama mo. Wag na wag na wag kang magpo-provide ng ikama na malapit na mag-expire. Mag baka mag-isip sila na na tapos ka na dito tapos pupunta ka na dun sa pupunta ka na sa Europe at dun ka na maghahanap ng trabaho. Baka yun ang isipin nila. So, wag kang magpo-provide ng ikama mo na malapit na ma-expire kasi hindi maganda para sa kanila yun. Yung, baka mag yun pa ang maging cause kung bakit ka madi-disapprove. So, yan yung mga requirements. Okay. So, andito na tayo sa step 2. Ang step 2 natin, syempre, ayun na yung day ng appointment mo. So, sa appointment mo, kailangan ready ka na. Kailangan dala mo na yung lahat mga requirements na nabanggit ko kanina. So, pag pumunta ka doon, um, dapat dala mo yung resibo, yung resita pinagbayaran mo, yung resibo ng appointment mo para katibayan na meron kang appointment sa araw na yon. 
So, pag binigay mo na yun sa kanila, bibigyan ka nila na ng number. So, maghihintay ka lang na tawagan yung number mo. So, pag tinawag na yung number mo, i-review -re nila yung mga requirements mo kung may kulang o may problema sa requirements mo, ganun. Pag okay na lahat, so ipapasa ka dun sa interviewer. Sa interview naman, madali lang din. Kasi sa akin naman, ang tinanong lang sa akin nun is kung ano ang trabaho ko. Tsaka kung magkano ang sahod ko. Parang ganun lang yung tinanong sa akin. At kung saan ako pupunta. Yun lang ang tinanong sa akin. So, madali lang naman ang interview. Kailangan ready ka lang sumagot. Tsaka, at lagi kang titingin sa mga mata nila. Kasi once na hindi ka tumingin ng diretso sa kanila, kailangan ganyan. Kasi once na hindi ka tumingin ng diretso sa mga mata nila, iisipin nila nagsisinungaling ka or naghahanap ka ng kasagutan sa ere kung anong isasugat mo. So, kailangan lagi lang eye-to-eye -eye contact para maniwala sila. So, yun na nga guys. Basically, yun lang yung mga kailangan mong gawin. After ng interview, wala ka ng ibang gagawin, kundi maghintay na lang ng email nila o yung tawag nila. Kasi, during the interview, hihingian ka ng email address mo, tsaka ng phone number mo. So, yung passport mo, may iwan yun sa kanila. Ibibigay lang yun pag may decision na ang embassy kung i-approve or hindi yung application mo. So, Good luck guys! At sana makarating din kayo sa Europe kagaya ko! <laughs> okay guys, thank you for watching. If you like this video, please click like and subscribe. Bye! So, yun na nga guys. Yun na nga yun. Yun na nga yun. Yun na yun lahat. Charot. So, kung, na, na, um, kung anong bansa ang gusto mong puntahan. Like, kung gusto mong kumuha ng... Kumusta? Pumu ha? France. Kasi France is isa sa siya. Is... So, pumunta ako doon, nag-apply ako. So, kung nag... Na